这两天在海口，好多网友都推荐我去儋州的海花岛。今天出发，开始为期三天的海花岛之旅。去海花岛的路上，经过一个东坡书院。东坡书院算是海南非常重要的历史人文景观，也是不可不去的地方。这个地方是苏东坡被贬到海南后讲学的地方。苏东坡在这里待了将近三年多，也把儋州当成了自己的第二故乡。现在的东坡书院已经是四 A 景区了，景区分为两个部分。外围的这些地方都是免费的，有点自然风光，还有一片荷塘。夏天的时候，这里荷花非常漂亮。苏东坡是一个全能的大才子，也可以说是我最喜欢的古代文人。从诗词、散文、书画，样样精通。留下了太多不朽的名作，这是园区里的东坡桥。今天有不少学生在参观，这些都是外围建的一些新建筑。苏东坡来海南之前，海南可以说是孤悬海外、无人问津的蛮荒之地，几乎是未开化的原始状态。苏东坡被贬到儋州，并没有因此而消沉，而是把儋州当成了自己的第二故乡。他在这里讲学、会友。东坡书院就是当时的后人为了纪念他，重修了他办学堂的地方而保存了下来，成为了远近闻名的旅游和文化景点这里就是东坡书院，需要买门票，二十块钱。进入大门，首先看到的是载酒亭。穿过载酒亭，前面就是载酒堂。这两个位置都是当时苏东坡在这里会有讲学的地方。载酒堂里还有苏东坡的雕塑。在酒堂的后面就是正殿，里面有个很大的院落。东坡书院曾是儋州八景之一，古往今来有多少文人墨客慕名纷至沓来，在这里观光揽胜，流连忘返，也在这里写了很多诗词对联，或者来这里摘养，或者植树。以各自的方式来表达对这位震古烁今大文豪的敬仰和缅怀。这是院子里的一棵芒果树，明朝栽种的。东西两边像走廊一样的房子里，有非常多的石碑、石刻，都是非常著名的人物在这里留下来的。全都是来敬仰苏东坡大文豪的。我一直觉得，以现代人的文学审美，苏轼的诗词散文，包括书画，都是非常顶级的。这里很多照片都是近现代人来这里瞻仰题字的。正殿的东西两侧还有非常大的庭院。西园里有一个东坡居士的铜像。苏轼被贬到海南的时候，已经是六十多岁的老人了。当时刚刚丧失了爱妻，又在职场遭遇了打击，被贬海南，一路颠沛流离，连个住的地方都没有。这是苏轼先生写的悼念亡妻的诗词：“十年生死两茫茫。”不思量，自难忘，真是天下第一道词。前面是东院东院里保留着一口造型奇特的古井。这个井被人称为“东坡井”，是当年苏东坡和他的学生们
、煮酒、煮茶用的水。明朝的时候，有个当地的官员把这里重修，并正式命名为“亲率泉”。这个名字不如东坡井好记。旁边就是亲率堂，是明代修建的，为了瞻仰苏东坡先生。并举行一些聚会的地方。这个“亲率堂”的意思就是钦佩老师的意思。之所以用了“率”没有用“师”，只是因为苏东坡的成就太大了，“师”顶破了天，变成了“率”。这样的解释好像也说得通。另外一种解释是，苏东坡也在兵部任过职，也可以称为“率”。旁边还有个春牛石雕像，也是因为像苏东坡这样的人到来，教当地人用牛耕地，而不是只是宰杀。旁边还有一个东坡私塾，苏东坡在儋州讲学，培养了很多学生，其中有个叫江唐佐的，成了海南的第一位举人。自此以后，有不少的海南人。在科举考试中屡有斩获。这是大院子里的一棵祝福榕树。应该说，苏东坡被贬海南，可以说万里投荒，历尽艰辛，生死未卜。就他个人的命运而言是不幸的，但是苏东坡随遇而安，知足常乐，在这里教学、会友、重视农耕、改善民生。对于当时孤悬海外的海南来说，也倒是难得的机遇。另外，被贬到海南的还有很多其他人，像武功词里的武功，还有海瑞等等，都是很了不起的。离开了东坡书院，现在正式前往海花岛。海花岛在海南的儋州，是一座人工岛。也是世界最大的花型人工旅游岛，一共有三个岛。我们先开车来到了二号岛。这个二号岛里密集着很多高层建筑，据说当年这里的销售非常火爆，价格最后炒到了两万多。不知道现在的价格是不是降了一些？海花岛里三个岛，一号岛是最主要的。吃喝玩乐都在一号岛上，二号岛主要就是这些高层公寓，三号岛可能是更高级一点的住宅，算是个富人区。我们开车简单在二号岛里转一转，看看这里什么情况。正好也是一点多了，准备在这儿吃个午饭。临时在网上团购了一个套餐。选了东北菜的套餐，就在小区的一楼商铺。这么一想到，这个菜量是真大，一共七个菜，还不到二百块钱。味道还真是不错，没想到这里的消费比想象的低不少。开车又在这里的小区转了转，确实住的人没有想象的多，难怪这里的出租的房价比较便宜。我们这次的海花岛之旅选择了住在一号岛上的酒店。进入一号岛，只要是正常的健康码就可以。一号岛里现在有两个酒店，我们选择了住在性价比最好的欧宝酒店。现在是通往一号岛的大桥，前面两座建筑是新开张的希尔顿酒店。这次的海花岛三日之旅，对我来说还是有非常大的吸引力的。也有不少网友强烈建议我来这里玩，我也希望能够通过自己的深度游，给大家提供一个全面的海花岛之旅的攻略。前面就到达了这次的入住酒店——欧宝酒店。
，敬请关注这次精彩的海花岛之旅。这里就是海南的海花岛，也是全世界最大的人工旅游海岛。这个旅游海岛耗资千亿，堪称奇迹。这次住在了岛上的欧宝酒店，海花岛的夜景简直是美极了。每天晚上，这里都上演了一场盛大的灯光秀。今天的视频时间比较长， 1 7分钟，尤其是最后的夜景部分非常漂亮，值得看完。这、就是今天在海花岛上入住的酒店，一号岛的欧宝酒店。这个酒店是一个网红酒店，五星级，据说房间有五千多间。酒店门前的雕塑很漂亮。这个酒店给人的感觉就是高端大气、上档次。今年上半年曾经推出过一百块钱住一晚的特价活动，而且还包括早餐，简直是不要钱一样了。我当时也是通过这个活动知道了海花岛上的这个五星酒店的。这个是酒店的大堂，确实非常漂亮。大堂中间精美的陈设。现在酒店的价格常规价大概三百多，也有特价促销一百二十八，不过很难抢到。拿到了房卡，一起来看看酒店的房间什么样子。酒店有四种不同风格的城堡，我住的是沙漠城堡，还有森林城堡、冰川城堡，还有海洋城堡。到了电梯这里，上楼看看房间。这是普通的标间三百多的价格，如果早一点能一百块钱抢一间房，真的太好了。海花岛可玩的地方非常多，基本至少要玩两三天。现在出去转一转，先转转大堂。这个大堂在国内来说确实非常棒。已经开始有圣诞的气氛了。这种风格的酒店在澳门和美国的拉斯维加斯比较多，在国内来说，这个装潢确实非常豪华，像一个巨大的皇宫。因为入住的不是周末，时间上也避开了日常的旅行团，所以相对安静了很多，很舒服。有个楼梯，上去看一看。从二楼往下看到的大堂，我这次是和朋友自驾来的。如果自己来坐高铁非常方便，高铁站是白马井站，车站就有直接到这个酒店的专车。这是酒店后面的露天大泳池。泳池也挺漂亮。除此以外，还有很大的一个运动中心，有室内的泳池。看一看这个海花岛的地图。中间这个花瓣形的一号岛，右侧的二号岛，左侧三号岛，二号、三号都是住宅，是中央公园，还有一些大的购物中心。我们住在左侧这个欧宝酒店，是风情街。包括有一些餐饮啊，包括那个晚上看夜景都在这儿。这侧是海洋公园，非常值得玩。这个是影视城、影视基地，这个是观海的地方，很大
。地图上这个花瓣形的海岛就是一号岛，主要在这玩。岛上玩都有免费的班车。这个是收费的，三十块钱的小火车。这个最主要的是可以到这个观海的广场看日出日落。巴士呢到不了那么远。现在已经下午了，今天主要去看看旁边的。风情街那边，这是岛上的穿梭小火车，三十块钱一位，当天有效，可以上下五次。如果不坐这种观光小火车，也有免费的巴士，很多站点前面这个大建筑是马上就要开业的免税购物中心。今天下午和晚上主要去风情街博物馆和婚礼庄园的夜景灯光秀。这个旅游区域离酒店不远，大概走不到一公里。风情街上有世界各国不同风格的建筑，还有个植物园和植物奇珍馆。岛上所有的建筑和装饰都是非常有意思的，只要不怕走路，可以在岛上每个地方都好好的玩一下。这里有六大风情街，展示了不同国家的建筑，还有一些风情。这是西班牙斗牛，这边应该是欧洲风情。在这里漫步，有点像在意大利，亦或是像是在荷兰。现在到了婚礼庄园，这边有很多不同风格的教堂，会有很多的人在这里拍婚纱照。这是主要的教堂，晚上的灯光秀就是在这里。这个教堂还真的不小，非常高。这片是日本风情区。除了六大风情街，还有很多商业街和美食街。这边的欧式建筑和美食都结合的非常好。今年的疫情对旅游业真的影响很大。特意去几个餐厅看了看，其实价格没有想象的那么贵，有不少可以团购，有些餐厅五折都可以吃了。个人感觉和城市里的价格差别都不大了。美食街有很多条，这边相对冷清一些，可能还不到真正的饭点吧。这边明显是中国特色的了，餐馆非常的多。这边既漂亮又热闹。每天有很多定时的街头表演。现在已经是傍晚，将近六点了，开始有一些灯亮起来了。这个是博物馆街，海花岛博物馆，一共有八个大型的博物馆。准备找个地方吃点东西。风情街这边，因为有风情街、博物馆，还有婚礼庄园，这些东西都是免费的。不管住还是不住在一号岛上的酒店，都很多人来这里玩而且绝大部分的餐厅都在这边，所以游客是最多、最热闹的。这里的餐厅各个档次都有，有一二十块钱的小吃。也有档次高一些的连锁餐厅，所以消费没有想象的这么高。想节省的话，二十多块钱的快餐也有。如果点餐是正餐，人均几十块钱的餐厅也比比皆是。这边的餐厅老板和服务员都挺热情，都在迎客。
，我被引进了一个北京老板开的快餐店。这个是小焖锅，味道非常香，一套四十块钱。吃完晚饭，在这里散散步，看看夜景，准备去婚礼庄园看灯光秀。这个是希尔顿酒店刚开业的，带大家看一看这里的博物馆夜景。这是一号馆，顺着走，这应该是二号。这里的博物馆建筑都形态各异，非常美。这是三号，往前走是四号，一共有八个博物馆。左边的一些高层建筑也亮起了灯，这个像是八号博物馆吧？为你放弃了我所有，只想一路奋斗，就当一次。这里的婚礼庄园每天晚上有两场灯光秀，八点半和九点半，周末可能还临时加演一场。一般来海花岛的人晚上都会来看这场灯光秀，有好多座教堂都打起了光，大家都站在广场上等待着八点半的灯光秀。八点半，灯光秀开始了，整个广场上站满了人。一起来看看这里的灯光秀，几乎每个人都举着手机来拍照。每一场灯光秀大概表演十五分钟。这是主教堂，它是把不同的颜色涂了。现在放的是婚礼进行曲。如果站得近，都拍不下整个高大的教堂。表演有好几场，有好几个主题和乐曲。这是《欢乐颂》。歌唱祖国的歌声一响起，全场都屏气凝神。
。如果这个还看得不过瘾，就让我们从空中看一看吧。海花岛打造的是让全国人民甚至全世界都向往的旅游胜地。海花岛最盛大的夜景灯光秀和表演是烟花表演。今年的12月31日将有一场盛大的晚会和烟花表演，将是一场世界顶级的烟花表演。这个是今年七一时候举行的一场烟花表演。我想，如果能够亲临现场，将永生难忘吧。这里是海花岛的海洋乐园，一个美轮美奂的海洋世界。去过很多的海洋乐园。但只有近距离的观赏才觉得有意思。可爱的小企鹅，巨大而优雅的白鲸，非常梦幻的感觉。在海花岛的第二天，今天去了海洋乐园。又是一个好天气，天特别的蓝。这个海洋乐园目前的门票是99元，十点钟一开园就进来了。喜欢在人少的时间游览。啊，这是吃饭的。海洋乐园里有很多的表演，最好提前了解一下这里的表演时间。不要错过每一场精彩的表演。前面这个场地马上表演的是萌宠秀。旁边叫唤加油的边牧很好玩。小马和羊驼来到了雨林奇观，这里基本都是热带雨林的动物。很大的一个鱼缸。近距离的看这些挺大的热带鱼，体型真的很大。巨蜥蜴类的，海洋世界里的所有建筑都像是童话世界里的。小海龟在游泳
乌龟游泳的姿势非常有趣儿。这是鳄鱼。海洋乐园里有几个非常有特色的表演项目，所以一定要看到这些表演项目。这个是奇幻水族馆，玩一下这个基地探秘。要进入一个模拟的潜艇，开始一场探险之旅，进入到一个水母的世界。透过潜艇的上旋，看到一个巨大的水母。前面的危险来临了。这个视觉上还是挺刺激的。现在出来了。大白熊非常可爱，这是一头北极熊，成年的北极熊，体积非常庞大，可以说是算是陆地上最大的肉食动物，好像正在吃水果。现在地球的环境因为气温升高。北极熊的数量也越来越少。目前全世界也就有两万多头北极熊。感觉北极熊想跳进水里。最终，他还是放弃了。现在欢乐剧场的表演就要开始了。今天的表演是一个海狮表演项目，有个小丑演员在做热身表演，给小朋友们发气球，小朋友们都特别开心。啊来转一个，来转，来这两个转，一个是不同的，这个是差不多了啊。这大家带来的是绿球倒立，哎，这谁？跳起来，这个大家下，这个是马斯。这是套圈这海狮还真是聪明。看完了海狮表演，再去看海报。这里是海报馆。在岸上看似笨重的海豹，在水里是灵活异常。这是海狗吗？这是海狗在晒太阳。这里还有海象馆。哦，房子这么大呀！海象可多大？一头巨大而孤独的海象向我游了过来。第一次看到海象长这样子。接下来到了冰川世纪，这里是我最喜欢的一个地方。一起去看看里面的精彩表演。很多海豚在快乐的游泳。
这些海豚大概有半米高，在水里简直是太灵活了。小企鹅就在水里不停的游来游去。非常迅速，感觉像是让我在检阅一样。这些小企鹅，我想不仅对于孩子们，对大人来说也很有吸引力。前面这里看到的是白金，白色的鲸鱼，当然不是鱼了。这些白鲸体长大概四五米，非常漂亮。头部和海豚有一点点像，不过和海豚的样子差别还是很大的。感觉这头白鲸总是看我，两头白鲸像是在跳双人舞，感觉像是我的专场表演。看我拍的多认真！这里三点钟有一场白鲸表演。展厅里陆陆续续来了不少人，两位训练白鲸的演员也下水了。让我们好好欣赏一下这优美的白鲸表演。这个白鲸真的太好看了
，简直太美了！一定要好好善待这些海洋动物。